history of curriculum development in Pakistan since 1947. Pakistan came into being as an independent country in 1947 and Punjab University was the main governing body to prepare the curricula of secondary education and secondary stage and higher education in the West Pakistan. Provincial governments were responsible for primary education, primary education ke jo jitne bhi curriculum ki development thi, curriculum ki responsibility thi, wo uh, provincial government ko di gayi thi. Two examinations were conducted by Punjab University at the end of uh, high school stage, jis matriculation examination hai aur school leaving certificate examination tha. Jis mein uh, jo subjects tha, un subjects ko do categories mein divide kiya gaya, elective and compulsory. जो इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे उसमें इंग्लिश मैथ्स हाउस होल्ड अकाउंट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी था और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए थे उसमें पाकिस्तानी लैंग्वेज सच एस उर्दू पंजाबी पश्तो सिंधी और या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो जिसमें फ्रेंच हो जर्मन हो क्लासिकल लैंग्वेज अरेबिक प्रशियन पर्शियन और हैब्रो लैटिन और ग्रीक फिजिक्स और साथ साथ केमिस्ट्री ड्रॉइंग एग्रीकल्चर physiology and hygiene or civic uh, civic and hygiene or domestic economy for girls only ye subjects introduced kiye gaye the or for school leaving certificate jo examination compulsory tha that was uh, english or arithmetic jisme sirf english ko aur mathematics ya arithmetic ko zyada focus kiya gaya tha category jo do uh, jo group 2 tha usme elective subjects jaise ki short hand write type type writing और बुक कीपिंग एंड कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस वन सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज मेट्रिकुलेशन में दी गई थी पाकिस्तानी लैंग्वेज आपने एक चूज कर लिया है हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स हाइजीन इन ग्रुप ए में से आपने वो सिलेक्ट करना है देन आपके ग्रुप बी आ जाता है दैट इज एग्रीकल्चर सिविक्स हाइजीन फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह वगैरह दिए गए थे इसके बाद अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 में जिसमें जो कि कंडक्ट की गई थी कराची में और जैसा कि आपको पता है कि 1947 में कायद अजम इतने एबल नहीं थे उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं आ सकते आ सके थे उस मीटिंग में लेकिन उन्होंने अपना जो मैसेज था वो डिलीवर कर दिया था जिसमें वो इस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड विच टाइप राइट टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके और उनका मेन जो मैसेज था वो ये था कि विदाउट एजुकेशन आप एजुकेशन के बगैर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती और एजुकेशनल पॉलिसीज में एजुकेशन के प्रोग्राम्स को लोगों के जहानत के लिए और लोगों के जो कल्चर है कल्चर के साथ हिस्ट्री मॉडर्न कंडीशंस और इन सारी चीज़ों को आप कोलेबरेटिवली और इंक्लूड करते हुए करिकुलम डिज़ाइन करें ताकि हर एक इंडिविजुअल की नीड को वो करिकुलम फुलफिल कर सके उसके बाद जो हिस्ट्री अगर हम देखें पंजाब यूनिवर्सिटी कमीशन बना गया था जिसमें 1952 से 1952 तक ये कमीशन थी और कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको या ग्रुप्स को ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था जिसमें लैंग्वेज आ जाता है लैंग्वेज में अगेन आपकी पर्शियन अरेबिक बंगाली फ्रेंच जर्मन लैटिन उर्दू और सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे उसमें हिस्ट्री जोग्राफी एलिमेंट्री सिविक्स और एक्सेट्रा आ जाता है नेचुरल साइंसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डोमेस्टिक साइंस एल्जेब्रा मैथमेटिक्स के जो ग्रुप है उसमें आ जाता है एल्जेब्रा जो मैट्री ड्राइंग आर्ट्स एंड म्यूजिक ड्राइंग पेंटिंग डिजाइनिंग मॉडलिंग ईस्टर्न म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी और उसमें कमेटी का जो ज़्यादा एम्फोसाइज था वो बेसिकली इन यूनिट्स के कम्पलीशन पे था कि कंटिन्यूस एक प्रोसेस हो जो भी आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं कोर्स जो कोर्स ऑफ स्टडीज हैं उसकी एक सीक्वेंस होना चाहिए देन उसके बाद सिक्स ईयर नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ था बिकॉज ये जो इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 18, 19 जुलाई 1951 में मिस्टर फजल रहमान जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर और प्रोवेंशल एजुकेशन मिनिस्टर सेक्रेटरीज वाइस चांसलर्स और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को इस कॉन्फ्रेंस में जो कि कराची में कंडक्ट कॉल की गई थी उसमें उन्होंने उनको बुलाया और उनका जो मेन पर्पस था कि सिक्स ईयर एजुकेशनल नेशनल 
एजुकेशन प्लान दी जाए दिया जाए ना एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान में और उस रिगार्ड के लिए जो बेसिक इस चीज में इसमें फोकस किया गया था वो करिकुलम को दो जो डिवाइड किया था वो ह्यूमैनिटीज साइंस और मैथमेटिक्स में डिवाइड किया गया और इनका पर्पस ये था कि आप जब करिकुलम बनाते हैं करिकुलम में वर्ल्ड हिस्ट्री होनी चाहिए इस्लामिक हिस्ट्री होनी चाहिए एलिमेंट्री स्कूल इकोनॉमिक्स एलिमेंट्री सिविक्स हर एक इंडिविजुअल की नीड को जहन में रखते हुए करिकुलम को डिजाइन किया जा सके ताकि जो आपके जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं उनको फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है जैसे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन सोशोलॉजिकल फाउंडेशन और आपकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन इन सारी चीजों को फोकस किया जा सके इसी जो सिक्स ईयर प्लान था इसमें आइडियोलॉजिकल रेशनल और पाकिस्तान के नाम से एक कॉन्फ्रेंस में ये प्रपोज किया गया था कि जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान के जो करिकुलम की बात करते हैं तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव्स आपकी जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ अलाइन करते हुए उसके साथ आपको एम्बॉडी करते हों कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एजुकेशन के वो उसी मुताबिक हो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं सेकेंड जो इनका पर्पज था कि टू अचीव अ कॉम्प्रीहेंसिव एज पॉसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिक्स ईयर्स इन इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और फिर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन इलिटरेसी को रेडिकेट करना कंट्री में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी मुताबिक जो है वो प्रो एजुकेशन दी जाए और उनको फैसिलिटीज दी जाए और उनको चांसेस दिए जाए जो प्रेसिडेंट कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो पैटर्न डिजाइन किया गया था क्योंकि इससे पहले जो ये जो पैटर्न है इससे पहले दो तरह के पैटर्न थे जिसमें पांच साल प्राइमरी और तीन साल मिडिल स्कूल और तीन साल सेकेंडरी एजुकेशन था और इसी स्ट्रक्चर को फिर इन्होंने जो है एक फॉर्मल वे में क्योंकि पंजाब एक अलग पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न था उनका एजुकेशन का और जो कराची सिंध और ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कराची सिंध वाज सेवन ईयर ऑफ स्कूलिंग एट द प्राइमरी लेवल और पंजाब खैबर पख्तूनखा और बलोचिस्तान में पाँच साल प्राइमरी लेवल को दिया गया था तो फिर इस चीज़ का इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक यूनिफॉर्म टेबल के फॉर्म में ये बताया गया है कि यूनिफॉर्म जो प्राइमरी एजुकेशन है जो एजुकेशन का पैटर्न है वो डिज़ाइन किया गया था जिसमें प्री प्राइमरी टू ईयर्स का और जिसमें जो बच्चे की एज लेवल है वो तीन से पाँच साल की होनी चाहिए प्राइमरी पाँच साल में पाँच साल के लिए होगी जिसमें बच्चे की एज जो है फाइव ईयर्स से लेकर टेन ईयर तक होनी चाहिए सेकेंडरी जब आती है सेकेंडरी एजुकेशन लोअर सेकेंडरी के लिए तीन साल रखे गए और दस से तेरह साल की एज में बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं फिर सेकेंडरी तीन थ्री ईयर्स है और जिसमें थर्टीन टू एटीन ईयर ऑफ ओल्ड बच्चे जो है वो उसमें आ सकते हैं हायर एज सेकेंडरी जो है वो टू इयर्स जैसे कि फर्स्ट ईयर इंटर या एफ एफ एस सी है उसके लिए जो एज लेवल था वो सिक्सटीन से एटीन ईयर दी गई है फिर आपकी uh, जो एजुकेशन में जितनी अगर हिस्ट्री देखें तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर नाइनटीन फिफ्टी सेवन में बनाया गया था और जिसमें फाइव ईयर प्लान दिया गया था फिफ्टी फाइव से सिक्सटी के दरमियान और इनका इस जो बोर्ड बनाने का जो पर्पस था उसमें ये था कि आप जो एग्जामिनेशन है उसको दो तरह से आप डिवाइड करेंगे एक एग्जाम आपका एट द एंड ऑफ क्लास टेन होगा जैसे बोर्ड का एग्जाम मैट्रिक बोर्ड का होता है और दूसरा आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो इंटरमीडिएट के बाद लिया जाएगा या एफ के एफ के बाद एग्जाम लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम बोर्ड की जो सिटिंग थी वो फिफ्टीन मार्च नाइनटीन में हुई और उन्होंने कुछ जो स्कीम ऑफ स्टडीज थे उनको अप्रूव किया जिसमें हाई स्कूल स्टेज थी उसमें रिलीजियस एजुकेशन है और रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया गया था रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ मॉरल और एथिकल एजुकेशन भी देना इतने कोई जरूरी नहीं था और 1957 में कंपलसरी सब्जेक्ट्स जैसे कि उर्दू एक सब्जेक्ट आपको लेना कंपल्सरी था उन लोगों के लिए जो कंपलसरी उर्दू के इलेक्टिव उर्दू लेते हैं वो कंपलसरी नहीं लेंगे इसी तरीके से इंग्लिश जो 
इलेक्टिव में लेते हैं वो कंपलसरी इंग्लिश के बाउंड नहीं है सोशल स्टडीज दो के दो पेपर्स दिए गए प्रोपोज किए गए थे जिसमें हिस्ट्री जोग्राफी और ग्रुप बी में सिविक्स हेल्थ एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस जो कैंडिडेट्स हैं उनको दे वर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन ग्रुप ए बी सी और वन टू थ्री जिसमें ह्यूमैनिटी साइंस और रीजनल ओरिएंटल टेक्निकल इंग्लिश इस तरह के सब्जेक्ट्स दिए गए थे और इनको फोकस किया गया था कि फाइव ईयर जो प्लान दिया गया था उसमें ये था कि आप कोई भी जैसे ओरिएंटल है जिसमें सारे अरेबिक है पर्शन है लैंग्वेजेस को ज्यादा फोकस किया गया है टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट्स लेते हैं इसके बाद कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो सब्जेक्ट्स आपने प्रपोज किए थे 1957 में वो उसी तरीके से थे लेकिन यहाँ पे एक जो प्रोग्रेस हुई थी वो सेकेंडरी स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन को जर्नल और टेक्निकल में डिवाइड किया गया था कि अगर आप सेकेंडरी स्कूल पास कर लेते हैं जैसे कि आपने मैट्रिक पास कर लिया है आप मैट्रिक के बाद अगर जाना चाहते हैं टेक्निकल साइड पे तो आप उस एग्जाम को टेक्निकल एग्जाम की तरफ जाएंगे या फिर आप जो है वो सेकेंडरी स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन पास करेंगे दो तरह के आपके क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है या वोकेशनल होगी या फिर वो आपकी फॉर्मल होगी फिर इसी जो कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिकल एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन इंग्लिश जिसकी मदर टंग नहीं है उसके लिए भी पढ़ना बहुत कंपलसरी किया गया था उर्दू मैथमेटिक्स जर्नल साइंस डोमेस्टिक साइंस जिसमें डोमेस्टिक साइंस सिर्फ जो है वो गर्ल्स के लिए मुख्त की गई थी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स एलिमेंट्री कोर्स दिए गए थे कॉमर्स दिया गया था इसी तरीके से इसी इस जो फाइव ईयर प्लान में ही कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूडेड था और इसमें भी उसी तरीके से सिक्स ग्रुप्स बनाए गए थे आर्ट्स और प्रैक्टिकल का ग्रुप लैंग्वेजेस का ग्रुप साइंस का ग्रुप कमर्शियल मैथमेटिक्स का ग्रुप फिर कमीशन ऑन नाइनटीन नेशनल एजुकेशन पे बनाया था नाइनटीन फिफ्टी नाइन पे इस जो नाइनटीन फिफ्टी नाइन की कमीशन थी उसमें बेसिकली जो नाइनटीन फोर्टी सेवन के जो मैसेज था उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो चीजें वहां पे नहीं हो सकी उनको अब जो है फिफ्टी नाइन की कमीशन ने पास करना था कि जिसका मेन पर्पज था कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन का जो पर्पज है वो बैलेंस डिवेलपमेंट होनी चाहिए इंडिविजुअल की जिसमें एक एजुकेशन का जो कोर्स है वो आपकी बच्चे की हर एक आस्पेक्ट की डेवलपमेंट को फोकस करता हुआ हो जैसे कि अच्छा इंडिविजुअल बनाना सिटीजन बनाना वर्कर बनाना पेट्रोटिक स्कूल पेट्रोटिज्म उसमें क्रिएट करना इस तरह की सारी चीजें इंक्लूड की गई थी देन करिकुलम कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन बनी थी जो कि नाइनटीन में और जुलाई 1960 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करिकुलम कमेटी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन अपॉइंट किया था जिसमें जो रिकमेंडेशंस जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी उसमें आ, जो कमेटी ने ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था टू फॉर्मुलेट द करिकुलम एंड सिलेबस फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन कन्फॉर्मिटी विद रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन टू इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव विच मे बी समराइज एस जिसमें आपकी जो प्रोजेक्शन थी वो ट्रेंड पावर प्रोवाइड कर ट्रेंड जो ट्रेंड पावर है मैन पावर है एजुकेटेड सिटीजनरी है कॉम्पिटेंट लीडरशिप है उसको इन उजागर करना स्टूडेंट की ट्रेनिंग करना कि स्टूडेंट को किस तरह से जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनके साथ या उनके जो इंटरेस्ट है उनके जो टैलेंट्स हैं उनके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो उसको फर्दर पॉलिश करें और फिर फर्दर अपनी जो एजुकेशन है उसको डिसाइड कर सके मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान की बात की गई हो नाइनटीन के कमीशन में जो कॉन्फ्रेंस कमेटी बनी थी इसी कमेटी ने जो जो क्लासिफिकेशन की थी कि जो क्लासेस है वो एट टू सिक्स टू एट होना चाहिए फिर क्लासेस की जो नाइन टेन का बोर्ड अलग होगा देन आपके फर्स्ट ईयर इंटर या एफ का जो आपकी एग्जामिनेशन है वो अलग लिया जाएगा इसी जो कॉन्फ्रेंस है इसी जो मीटिंग है इसी में ये चीजें भी फोकस किया गया था 
कि सिलेबस आपका जो सिलेबस है वो इस तरह से बनाया जाए जिसमें आपके इंडिविजुअल की ओवरऑल पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो और उनको प्रॉपर तरीके से एक जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट आपके ग्रुप्स हैं साइंस ग्रुप कॉमर्स ग्रुप इंडस्ट्रियल आर्ट्स ग्रुप एक एलिमेंट्री स्कूल्स ह्यूमैनिटी ग्रुप्स ये ग्रुप्स भी इसी पॉलिसी के तहत इसी प्लान के तहत डिज़ाइन किए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि जब आप बच्चों को इन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वो अपने मकसद को आसानी से हासिल कर सकते हैं